திருச்சியில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற தமிழின உரிமை மீட்பு மாநாட்டில் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுவிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட இருபத்தி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன தமிழகத்தில் ராமராஜ்யத்திற்கு இடமில்லை என மாநாட்டில் பேசிய திராவிடர் கழக தலைவர் கே வீரமணி கூறியுள்ளார் தந்தை பெரியாரின் நாற்பத்தி ஐந்தாவது நினைவு தினத்தையொட்டி பெரியாரிய உணர்வாளர்கள் கூட்டியக்கம் சார்பில் கருஞ்சட்டை பேரணி நடைபெற்றது திருச்சி உறையூர் சாலையில் தொடங்கிய இந்த பேரணியை திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி தொடங்கி வைத்தார் தமிழர்களின் பாரம்பரிய கலையான சிலம்பாட்டத்துடன் பறை இசை முழங்க முக்கிய வீதிகள் வழியாக பேரணி சென்றது திருச்சியில் நடைபெற்ற பெரியாரிய உணர்வாளர்களின் இந்த கூட்டம் மாநகரத்தையே திணறடித்தது நூற்று அறுபது அமைப்புகளைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் மாணவர்கள் சிறுவர்கள் என திரளானோர் பங்கேற்ற இந்த பேரணியில் தமிழர்களுக்கு எதிரான திட்டங்களை கைவிட வலியுறுத்தி எழுப்பிய முழக்கங்கள் விண்ணை பிளந்தன சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு கருஞ்சட்டை பேரணி உழவர் சந்தையை வந்தடைந்த நிலையில் மாநகராட்சி திடலில் தமிழின உரிமை மீட்பு மாநாடு தொடங்கியது தமிழீழ விடுதலைக்காக பொது வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுவிக்க வேண்டும் தமிழை வழக்காடு மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட இருபத்தைந்து தீர்மானங்கள் மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டன தொடர்ந்து மாநாட்டில் ஆனந்தி பிரீத்தி இனியவன் சாரதா முத்துக்குமார் வசந்தி ஆகிய மூன்று இணையர்களுக்கு சுயமரியாதை திருமணத்தை திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி நடத்தி வைத்தார் மாநாட்டில் பேசிய கி வீரமணி பெரியார் மண்ணை காவி மண்ணாக மாற்றும் எண்ணத்தை இந்த மாநாடு குழிதோண்டி புதைத்திருப்பதாக கூறினார் பாஜகவினர் மட்டுமின்றி அவர்களோடு கூட்டு சேருபவர்களுக்கும் தமிழகத்தில் இடமில்லை என்று குறிப்பிட்ட அவர் இங்கு ராமராஜ்யத்திற்கு இடமில்லை என்றும் விரைவில் ராவண விழாவை நடத்துவோம் என்றும் சூழலுரைத்தார் ராமராஜ்யத்துக்கு இடமில்லை ஒருபோதும் சம்பூகர்களாக நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் ஒருபோதும் ஏகலைவன்களாக நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் துரோணாச்சாரியார்கள் விரலை கேட்டால் துரோணாச்சாரியார்களுடைய தலையை வாங்கக்கூடிய அளவிற்கு எங்கள் இளைஞர்கள் துணிவாக இருப்பார்கள் சம்பூகரிடம் வாதாட்டாதே அடுத்து நடக்க போவது இந்த கருஞ்சட்டை பேரணி மட்டுமல்ல அதற்கடுத்து ராவண விழா நடைபெறும் இந்த தமிழ்நாட்டிலே ராவண விழா நடைபெறும் முன்னதாக பேசிய திராவிடர் விடுதலைக் கழக தலைவர் கொளத்தூர் மணி பெரியார் நினைவு நாளையொட்டி தமிழர்களுக்காக உயிரையும் கொடுக்க தயார் என கூறினார் தமிழர்களை உங்களுக்காக பலிக்கடாக விட்டேன் என்று ஒரு பெரியார் சொன்னதை நாம் அனைவரும் சொல்வோம் தமிழர்களுக்காக நாம் பலிக்கடாக தயாரி விட்டோம் என்ற உணர்வை பெறுவதுதான் பெரியார் நினைவு நாளில் கருஞ்சட்டை பேரணியில் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு உறுதிமொழி தொடர்ந்து மாநாட்டில் உரையாற்றிய மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி தமிழின உரிமைகளை மீட்க கருஞ்சட்டை பேரணி மட்டுமின்றி நீலச்சட்டை சிவப்பு சட்டை பேரணியும் நடத்த வேண்டும் என்றார் சாதி வெறி மத வெறி தலை தூக்கினால் பெரியார் படை தடுத்து நிறுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார் அனைத்து பிரச்சாரங்களும் இந்துத்துவமயமாகிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த இடத்திலே தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான பொதுக்கூட்டங்களை நாம் நடத்தியாக வேண்டும் மக்களிடம் அரசியல் பேச வேண்டியிருக்கிறது இதைத்தான் அந்த பெரியார் செய்தார் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒவ்வொரு தெருவிலும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் நாம் அரசியல் பேச வேண்டும் தேர்தல் அரசியல் என்பது ஒரு தலைவர் இன்னொரு தலைவர் வசைபாடுவது என்று மட்டுமே பொதுக்கூட்டையா மேடையாக மாறிவிட்ட இந்த காலகட்டத்தில் மக்களை அரசியல் படுத்தக்கூடிய கூட்டங்களை நாம் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு நடத்த வேண்டும் மாநாட்டில் பேசிய ஆதி தமிழர் பேரவைத் தலைவர் அதியமான் பாஜக ஆட்சியை தூக்கி எறிய இன்னும் ஒரு சுதந்திர போராட்டத்திற்கு அனைவரும் தயாராக வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஒரு மிகப்பெரிய தமிழ் தேசத்தின் மீது ஒரு போர் தொடுக்கிற இந்தியாவின் மீது போர் தொடுப்பது என்பது வேறு குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் மீது மிகப்பெரிய ஒரு போரை இன்றைக்கு தொடுத்திருக்கிறார்கள் 
ஆக நாம் இன்னொரு விடுதலை போருக்கு தயாராக வேண்டிய ஒரு அவசியம் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது பெரியார் ஒருபோதும் மக்கள் மன்றத்தில் பேசியதை நீதிமன்றத்திலோ மற்றவர்கள் முன்போ மறுத்ததில்லை என திரைப்பட இயக்குநர் கருப்பழனியப்பன் கூறினார் அதனால்தான் பெரியாரை அனைவரும் தற்போதும் ஹீரோவாக கொண்டாடி வருவதாக அவர் கூறினார் நம்ம ஏன் பெரியாரை கொண்டாடணும் கால காலத்துக்கும் அப்படிதான் ஒன்னே ஒன்றுதான் செஞ்சார் பெரியார் என்ன செஞ்சாருன்னா ஒரு பொழுதும் மக்கள் மன்றத்துல பேசினத வீதியில பேசினத நீதிமன்றத்துல போய் மன்னிப்பு கேட்டதே இல்லை அவர் வரலாறு புறம் அவர் என்ன பேசினாரோ பேசுனத எல்லா இடத்துலயும் போய் ஆமாங்கையா பேசினேன் ஆமாயா பேசினேன் ஆமாயா பேசினேன்னா சொல்லிட்டே இருந்திருக்காரு மாநாட்டின் நிறைவாக பெரியார் முன்னணி என்ற யூ டியூப் சேனல் துவக்கி வைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து காவிக்கு மறுப்பு பெரியாரின் கருப்பு என்ற முழக்கத்துடன் மாநாடு நிறைவடைந்தது